Hello everyone. Let's start our today's discussion. I hope you all remember that in previous class, हमने business risk के topic से related second past paper question discuss किया and that was Winberry Company. हमने question को previous class में complete discuss किया and then हमने answer की drafting भी करी, which included drafting of briefing notes and five business risks. जो विनबेरी कंपनी के क्वेश्चन से रिलेटेड थे हम बिजनेस रिस्क की ड्राफ्टिंग अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं विच इज अ थ्री स्टेप अप्रोच फर्स्ट आइडेंटिफाई द रिस्क सेकेंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क एंड थर्ड कमेंट ऑन स्केल ऑफ द रिस्क ओके उससे पहली वाली क्लास में हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था बिजनेस रिस्क से रिलेटेड एंड दैट वॉज पेल कंपनी In today's class, हम third question discuss करेंगे and that is Mercurio Company. I hope आप तमाम लोगों को याद होगा कि हमने audit planning के topic से discussion start करी है कि audit planning क्या होती है इसमें auditor क्या activities perform करता है risk assessment क्या होती है और फिर हमने उसमें first topic business risk पर discussion करी बिजनेस रिस्क क्या होता है उसकी एग्जांपल्स क्या है उसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या है याद करें आइडेंटिफाई रिस्क एक्सप्लेन इंपैक्ट ऑफ द रिस्क और फिर कमेंट ऑन स्केल ऑफ द रिस्क प्रोफेशनल स्किल मार्क्स पर डिस्कशन करी एंड देन उससे रिलेटेड टेक्निकल आर्टिकल पर बात की आज की क्लास में हम मर्क्यूरियो कंपनी का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं विच इज द थर्ड क्वेश्चन ऑन बिजनेस रिस्क टॉपिक हम सीरीज ऑफ पास पेपर्स कर रहे हैं ऑन बिजनेस रिस्क ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और ड्राफ्टिंग अप्रोच भी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो जाए ओके हम एटलीस्ट फाइव क्वेश्चंस ड्यूरिंग क्लासेस करेंगे एंड देन फिर मैं आपको टू टू थ्री क्वेश्चंस एज एन असाइनमेंट दूंगा जो आप लोग करके मुझे भेजेंगे तो मैं आपको उस पर फीडबैक दूंगा ओके लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन पहले हम इस कंप्लीट क्वेश्चन को रीड करेंगे इसके इशूज डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम कंप्लीट आंसर आज ही की क्लास में ड्राफ्ट करेंगे आप लोगों ने पेशेंस और कंसंट्रेशन के साथ सुनी इट इज फर्स्ट जुलाई 2005। यू आर एन ऑडिट मैनेजर इन आर्नेट एंड कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ मर्क्यूरियो कंपनी अ लिस्टेड कंपनी विद अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2005। मर्क्यूरियो कंपनी इज द कंट्रीज लीडिंग स्पेशलिस्ट रिटेलर of small domestic bats pet foods and pet accessories operating 264 stores across the country okay beta ye question ki introductory screen hai ispe hume introduction information deta hai ki hum arnet company ke audit manager hain hamara jo client hai currently wo mercurio company hai and mercurio company pet industry se deal karta hai okay small domestic bats pet food pet accessories इन तमाम चीजों से मर्क्यूरियो कंपनी डील कर ओके द फॉलोइंग एग्जिबिट अवेलेबल ऑन द लेफ्ट एंड साइड ऑफ द स्क्रीन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द क्वेश्चन अब ये तमाम लिस्ट ऑफ एग्जिबिट्स हैं हम एक एक करके इन तमाम एग्जिबिट्स को रीड करेंगे एग्जिबिट नंबर वन इज पार्टनर्स ई मेल एंड ई मेल विच यू हैव रिसीव फ्रॉम टैड हेस्टिंग द ऑडिट इंगेजमेंट पार्टनर एग्जिबिट नंबर टू इज बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन Information and matters relevant to audit planning. Exhibit number three is selected financial information. Extracts from Mercurio Company management accounts, including the results of preliminary analytical procedures, which have been performed by a member of the audit team. And exhibit number four is meeting notes. Extract from meeting notes taken at a recent meeting with the finance director of Mercurio Company. तो बेटा ये लिस्ट ऑफ एग्जिबिट है उसने उनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है अब हम एक एक एग्जिबिट को डिटेल में रीड करेंगे ओके जैसे पार्टनर्स ईमेल है तो इसमें पार्टनर ने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करनी फिर आपको इंडस्ट्री की और कंपनी की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है देन देर इज फाइनेंशियल डेटा एंड देन फिर एक मीटिंग नोट्स है जो सी फाइनेंस डायरेक्टर और ऑडिट पार्टनर के दरमियान हुई The information should be used to answer the question requirements within your chosen response options. बेटा दो response options होते हैं एक word processor जिसमें हम typing करते हैं 
जो ब्रीफिंग नोट्स बनेंगे और एक स्प्रेडशीट है अगर कोई बच्चा टेबल बनाकर कैलकुलेशन करना चाह रहा है तो फिर आप स्प्रेडशीट के ऊपर कैलकुलेशन कर ओके नॉर्मली बिजनेस रिस्क की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ब्रीफिंग नोट्स में यूज हो जाती है यानी जो वर्ड प्रोसेसर है क्योंकि बिजनेस रिस्क में हमें सिर्फ टाइपिंग ही करनी होती है स्प्रेडशीट का जो टूल है वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में यूज होगा जैसे जैसे हम कोर्स आगे बढ़ाते जाएंगे हम नए नए टॉपिक्स ऐड करते जाएंगे तो जब हमें रेशियो और ट्रेंड एनालिसिस करने होंगे तो उस वक्त हम स्प्रेडशीट यूज कर सकते हैं ओके ना लेट्स रीड एग्जिबिट नंबर वन विच इज पार्टनर्स ई आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन से बात सुननी है टू ऑडिट मैनेजर फ्रॉम टेड हेस्टिंग ऑडिट इंगेजमेंट पार्टनर Subject audit planning Mercurio Company date is first July 2005. अच्छा ये जो data है बेटा ये use होता है briefing notes का format बनाने के लिए Now this is the third question जो हम practice कर रहे हैं तो I hope आप तमाम लोगों को approach याद होगी कि हम briefing notes बनाते हुए किस तरह to और from को switch करते हैं subject में reply add करते हैं okay जब हम answer draft कर रहे होंगे तो हम इन तमाम चीजों को use करेंगे Hello. With the year end approaching, I need you to start planning the audit of Mercurio Company. I met with the company's finance director Kate Fleming last week to discuss recent developments for the business. I have provided you with a summary of the matters discussed at the meeting, along with some projected financial information. Based on the analysis I have done on this industry, it is appropriate for overall materiality. to be based on company's profit before tax as this is a key measure for investors and providers of finance i require you to be prepare briefing notes for my use in which you party evaluate the significant business risk faced by mercurio company eight months beta ye wo requirement hai jo humne attempt karna acha ek information jo aapko teeno questions mein nazar aayi hai that is relating to materiality level सर ये मटीरियलिटी लेवल क्या होता है ये कहा यूज होगा ये अभी तक हमने पढ़ा क्यों नहीं है देखिए बेटा मटीरियलिटी लेवल का कॉन्सेप्ट रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट और ऑडिट रिस्क के साथ शुरू होगा बिजनेस रिस्क के अंदर मटीरियलिटी लेवल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट उसमें हम मटीरियलिटी लेवल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो उधर इन डिटेल हमारी डिस्कशन हो अभी के लिए हम इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे हैं ओके वी हैव टू अटेंड पार्ट ए दैट इज इवेल्युएट द सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क फेस बाय मर्क्यूरियो कंपनी एट मार्क्स अच्छा बेटा आप तमाम लोगों को याद होगा कि हर बिजनेस रिस्क दो नंबर का होता है टेक्निकल मार्क्स में हर बिजनेस रिस्क दो नंबर का है तो हमें चार बिजनेस रिस्क लिखने होंगे बेटा याद करें ऑडिट प्लानिंग की क्लास टेक्निकल मार्क्स टू मार्क्स पर बिजनेस जिसमें आइडेंटिफाई करना है इम्पैक्ट करना है और स्केल और इंटेंसिटी ऑफ द रिस्क पर कमेंट करना है प्रोफेशनल स्किल मार्क्स सेपरेट हैं वो ओवरऑल आंसर पर मिलते हैं बिजनेस रिस्क से रिलेटेड भी परटेन करेंगे प्रोफेशनल स्किल मार्क्स लेकिन वो एक एक रिस्क पर ब्रेक नहीं हुए हुए वो आपके ओवरऑल आंसर पर होते हैं कि आपने हेडिंग्स दी आपने एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन को सही तरह फॉलो किया नहीं किया आपका आंसर कितने फ्लो में अपने सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया नहीं किया आपने एनालिसिस एंड इवेल्युएशन कैसा किया आपके जजमेंट्स कितने अच्छे थे कमर्शियल एक्यूमेंट आपने लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव लिया नहीं लिया ओके तो टेक्निकल हेड में देर आर एट मार्क्स फॉर बिजनेस रिस्क टू मार्क्स पर रिस्क तो हम चार रिस्क लेके ओके देन पार्ट बी इज सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट अभी हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ही ये होगा हमारा तो उस वक्त हम ये क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करेंगे लेकिन फिर हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए करेंगे पार्ट सी डिस्कस एंड कंक्लूड द इंपैक्ट विच आउटसोर्सिंग द क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन विल हैव ऑन आवर ऑडिट प्लानिंग आउटसोर्सिंग से रिलेटेड भी हमारा टॉपिक आगे आएगा ओके okay, ये तमाम ऑडिट एक्टिविटी की चीजें हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट इज प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ हॉलीडे पे ऑब्लिकेशन ऑडिट प्रोसीजर्स भी हमारे मैटर्स टू कंसिडर के चैप्टर में है अभी हम सिर्फ बिजनेस रिस्क पढ़ हैं तो हम उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट सिखा लिए एट मार्क्स फॉर बिजनेस रिस्क 
18 marks for risk of material misstatement. So 8 plus 18 is 26. Then 7 marks for impact of outsourcing and 7 marks for procedures. So ye total 40 technical marks. So total 40 technical marks. So 10 marks are professional skills. Ke hote. Okay. Professional skill ke marks overall answer ke hote hain. Ki aapne overall answer mein communication kitni achhi kari. Analysis and evaluation kitna achha kiya. Judgments kitne achhe form kiye. Okay. Aayye zara. Now let's read the background information beta. Baat ko war se sunye ga. Ab background information read ka. Mercurio company is a large listed company. Established 15 years ago. When the founders observed a growth in demand for PAT-related products, the company has grown steadily and is now the largest retailer of PAT-related products in the country, with over 7,000 employees who are mainly staff working in the stores. So, beta, he has told you business ke mein ek background information. Here, there is no business risk. Nahi. The company is in the past, PAT related products, 7,000 employees. Hai. See, now there is no business risk. Agebar. As well as selling PAT related products for a wide variety of animals, the stores also sell small animals such as rabbits and fish. Staff members are fully trained to give advice to customers on matters including nutrition and general animal health. And staff members are also trained in handling all types of animals which are sold. Now, you can argue two risks. What do you think? We have to stores for animals, rabbits, fish, animals. So, there is a risk of risk of animal welfare. That we have to keep stores for animals properly or not properly. देखिए बेटा एनिमल्स जहां बेच रहे हो तो वहां आपको मेक श्योर sure करना है कि उनका प्रॉपर वेलफेयर हो प्रॉपर एनवायरनमेंट हो हीटिंग लाइटिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट हो क्या उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा सही अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा और हमारे स्टोर्स में एनिमल्स सफर कर रहे हैं ये पेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स एक तो ये रेगुलेटरी इशू बन सकता है और दूसरा मसला ये रेप्यूटेशन को अफेक्ट कर सकता है क्योंकि कस्टमर्स ये पैट रिलेटेड एनिमल्स को लेकर बड़े इमोशनल होते हैं एक तो प्रॉब्लम ये दूसरा कंसर्न आप रख सकते हो कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं ये कस्टमर्स को एडवाइस करते हैं तो इधर एक रिस्क है कि अगर कोई स्टाफ गलत एडवाइस दे दे अगर कोई स्टाफ गलत एडवाइस दे दे अगर कोई स्टाफ सही तरह ट्रेन ना हो कोई नेगलिजेंस कर जाए भाई माना क्यों ट्रेन है लेकिन रिस्क है और फिर इसी तरह उन्होंने ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स की हैंडलिंग भी करनी है so, no animal staff is injured. Some stores sell more unusual pets, such as spiders, snakes, and other reptiles, and require compliance with specific import restrictions and welfare standards. So, they have to the regulatory risk. We have to comply with animal welfare standards. And import restrictions are not that animals are not import. तो उसकी भी अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होंगी अच्छा ये देखें अनयूजुअल एनिमल्स जैसे स्पाइडर्स एंड अदर रेप्टाइल्स इधर स्टाफ ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न होगी अगर हमारे स्टाफ अनट्रेंड होंगे या उनसे कोई नेगलिजेंस हो गई तो इट विल क्रिएट अ कंसर्न कि या तो वो एनिमल को इंजर्ड कर देंगे या वो अपने आप को ना इंजर्ड कर दें क्योंकि इसके लिए आपको बड़ी स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए होगी ओके तो देखें बेटा ये जो पैराग्राफ है ये जो पैराग्राफ है इसमें हमने दो रिस्क आइडेंटिफाई किए इनके बिजनेस से रिलेटेड पहला रिस्क क्या है बेटा कि कंपनी अपने स्टोर्स में एनिमल्स रख रही है अच्छा अब अगर आपको याद हो बेटा इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन मैं वापस इंट्रोडक्शन पर जाता हूं यहां लिखा हुआ था कंपनी के पास 264 स्टोर्स हैं सो देयर आर टू मेनी स्टोर्स उनमें आपको मेक श्योर sure करना कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट ये तमाम चीजें मेक श्योर sure हो दिस विल बी अ बिग कंसर्न एज वेल एज सेलिंग स्मॉल पेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स और वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स द स्टोर्स आल्सो सेल स्मॉल एनिमल्स तो अब इन 264 स्टोर्स में एनिमल्स भी हैं तो उनको प्रॉपर वेलफेयर देना प्रॉपर एनवायरनमेंट देना उन्हें टाइमली फूड मिले उनकी प्रॉपर हीटिंग लाइटिंग हो 
अच्छा अब आप में से वो लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश नेपाल तो बेटा उधर आप कभी जाएंगे बर्ड्स और ये एनिमल्स बेचने वाले तो उधर आप देखेंगे इनको इतनी बुरे हालों में रखा जाता है सफाई भी नहीं होती खाना भी वक्त पर नहीं दिया जा रहा होता ओवर क्राउडेड होते हैं एक केज में बहुत सारे एनिमल्स भर दिए तो भाई ये सब एनिमल वेलफेयर के इश्यूज हैं और डेवलप्ड कंट्रीज अगर हम पुल के उस पार चले जाए वी आर टॉकिंग अबाउट यूके यूरोप तो उधर तो इस पर केस हो जाए और लोग एनिमल्स को लेकर इमोशनल होते हैं एनिमल वेलफेयर इज अ बिग कंसर्न और फिर इधर रेगुलेटरी इशू भी वी कैन फेस पेनल्टीज और फिर दूसरा कंसर्न जो हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जो स्टाफ मेंबर्स हैं कस्टमर्स को एडवाइस दे दें अगर किसी स्टाफ मेंबर ने गलत एडवाइस दे दी तो इट विल अफेक्ट रेप्यूटेशन भाई ये कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स तो नहीं है ये तो एडवाइस नहीं करेंगे क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है भाई ये ट्रेन स्टाफ है हमारा ये एडवाइस दे देता है कि भाई ये खिला लें ये कर लें अगर किसी ने गलत एडवाइस दे दी तो इन दैट केस देर विल बी अ रिस्क के भाई इट कैन लीड टू रेप्यूटेशनल लॉस और प्लस अगर स्टाफ ट्रेनिंग वीक हुई तो बेटा ये एनिमल हैंडलिंग में गलती कर जाएंगे विच कैन क्रिएट इंजरीज टू देम सेल्फ ये अपने आप को खुद इंजर्ट कर देंगे एंड व्हेन देर आर एबनॉर्मल एनिमल्स लाइक स्पाइडर स्नेक्स एंड अदर रेप्टाइल्स तो ये कंसर्न बहुत ज्यादा है ओके okay? आगे बढ़ते मर्क्यूरियो कंपनी आल्सो प्रोवाइड वेटरनरी क्लिनिक्स विद इन मोस्ट ऑफ इट स्टोर द वेटरनरी क्लिनिक्स आर स्टाफ बाई फुली क्वालिफाइड वाइड्स हु ऑफर अ फुल रेंज ऑफ वेटरनरी सर्विस customers can pay as they go for appointment and treatment of their animals or they can take out an annual pet health care plan which covers the cost of essential vaccination and quarterly health checks beta hamare stores mein ye veterinary clinics veterinary clinics ka matlab kya hua samjhenge animal ke doctors baithe hain jo animals ki vaccination ho gayi unke health issues ho gaye isse bhi deal karte hain तो अगेन इधर रिस्क है कि भाई ये वेटरनरी क्लिनिक्स हैं इधर अगर किसी डॉक्टर से गलती हो गई तो ये भी हमारे लिए रेप्यूटेशनल कंसर्न क्रिएट करेगी ओके द पैट हेल्थ केयर प्लान आर एक्सट्रीमली पॉपुलर एज दे ऑफर अ गुड वैल्यू फॉर मनी टू द कस्टम एंड द एनुअल इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ दीज प्लान हिस्टोरिकली अकाउंट फॉर टेन परसेंट ऑफ द कंपनीज रेविंग the cost associated with vaccinations and health checks have risen over recent years however mercurio company has not been able to increase the price due to customer price sensitivity over health care plans the company's accounting policy is to recognize the revenue from the sale of the health care plan on the date when the health care plan commences acha dekhi revenue recognition policy mein koi bhi masla hai accounting issue hai भाई प्लान कमेंट्स हो रहा है उस वक्त रेवेन्यू बुक नहीं हो सकता रेवेन्यू पूरे साल पर स्प्रेड होना चाहिए लेकिन अगर मैं बिजनेस रिस्क की बात करूं तो आप इधर देखें बेटा कस्टमर पर हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि कस्टमर प्राइस सेंसेटिव है वो शिफ्ट हो जाता होगा हम कस्टमर पर बर्डन शिफ्ट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है जो वेटरनरी क्लिनिक्स का बिजनेस है ये कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रहा होगा क्योंकि कॉस्ट रिलेटेड टू वैक्सीनेशन एंड हेल्थ चेकअप से इंक्रीज हो रही है और हम बर्डन आगे शिफ्ट नहीं कर पा रहे तो दिस मींस के कंपनी इन प्लान्स पर या तो बहुत लो प्रॉफिट अर्न कर रही होगी या लॉसेस कर रही होगी अच्छा अब एक बात याद रखें बेटा जब भी कंपनी पर प्रेशर होगा कि भाई वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही क्योंकि बर्डन कस्टमर पर शिफ्ट नहीं कर पा रही तो ऑटोमेटिकली वहां क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज आ रहा होगा लॉजिकली सोचो बेटा अगर कॉस्ट मेरी पीछे से इंक्रीज हो रही है और मैं वो बर्डन कस्टमर पर शिफ्ट नहीं कर पा रहा तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या आ रहा होगा कि मैं इतना अच्छी स्पेंडिंग नहीं कर सकूंगा टू मेंटेन माय गुड कॉलेज तो बेटा वेट्स को कंपनी अच्छा पे नहीं कर सकेगी ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकेगी तो एज अ रिजल्ट ये हो सकता है कि भाई कंपनी की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए अच्छा ये प्रोडक्ट कंपनी का एक लॉस लीडर प्रोडक्ट होगा लॉस लीडर लॉस लीडर क्या होता है खुद इट सेल्फ लॉस पैदा कर रहा है लेकिन उसकी कंपनी अदर बिजनेस जनरेट कर रही है तो ये ऐसा क्यों होगा क्योंकि वेटरनरी क्लिनिक्स में कस्टमर आते होंगे यहाँ डॉक्टर से मिले अब डॉक्टर उन्हें चीजें एडवाइस करते होंगे कि भाई ये मेडिसिन ले लें ये सामान ले लें ये पैट रिलेटेड प्रोडक्ट्स ले लें तो यहाँ से कंपनी का अदर बिजनेस चल रहा हो तो मे बी कंपनी इस वजह से इस बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट पर नहीं चला रही होगी क्योंकि इससे अदर बिजनेस सेगमेंट सपोर्ट हो रहे हैं ओके 
ये सब आप आर्ग्यू करोगे तो अब देखिए बेटा पहला बिजनेस रिस्क क्या था एनिमल वेलफेयर जो हम अपने स्टोर्स में एनिमल्स रख रहे हैं दूसरा रिस्क क्या था बेटा ये स्टाफ ट्रेनिंग जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं जो कस्टमर्स को एडवाइस कर रहे हैं तीसरा कंसर्न जो है बेटा वो वेटरनरी क्लिनिक्स पर लिखा जाए कि भाई वेटरनरी क्लिनिक्स में जो वेट्स हैं बावजूद इसके कि वो क्वालिफाइड वेट्स हैं डिस्पाइट के वो क्वालिफाइड वेट्स हैं देर इज स्टिल अ रिस्क कि भाई कोई गलती ना कर जाए भाई आप समझो ना एक हॉस्पिटल के लिए सबसे बड़ा बिजनेस रिस्क क्या है बेशक जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं किसी डॉक्टर से गलती ना हो जाए जैसी गलती होगी इट विल इम्पैक्ट योर रेपुटेशन भाई हॉस्पिटल में भी तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं लेकिन गलती होती तो अगर गलती हो गई तो इट विल अफेक्ट रेप्यूटेशन एंड कंसिडरिंग के कंपनी वेटरनरी क्लिनिक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही बिकॉज द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बट द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द कस्टमर तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज है ओके बेटा हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एक एक रिस्क ड्राफ्ट कर रहे हैं बेटा मैं पहले क्वेश्चन को रीड स्टे करवा देता हूं क्योंकि जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हमें उससे रिलेटेड मजीद इवेल्यूएटिव पॉइंट्स मिलते जाते हैं कि भाई हम इस पर और क्या बेहतर कमेंट्स कर सकते हैं ओके सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ मर्क्यूरियो कंपनी फॉर दर एंडिंग थर्टी एथ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एंड फाइव टू थाउजेंड एंड फाइव करेंट ईयर हो गया और ये लास्ट ईयर का डेटा हो गया रेवेन्यू लास्ट ईयर सेवन फोर्टी फाइव था इस बार एट जीरो थ्री मिलियन हुआ इट हैज इंक्रीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट हंड्रेड एंड टेन से वन सेवेंटी टू हुआ है बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा है यानी रेवेन्यू से ज्यादा इंक्रीज आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली मार्जिन इंक्रीज हुए हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है टोटल एसेट्स आपके पास गिवेन है नाइन फिफ्टी सेवन टू वन जीरो सेवन एट फिर इंक्लूडेड इन टोटल एसेट्स हमारे पास एसेट्स रिलेटिंग टू स्टोर परचेज फ्रॉम लेक वॉल कुछ स्टोर परचेज हुए इससे रिलेटेड नोट वन एम रीड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए ट्वेंटी टू टू फोर्टी टू गुड्स इन ट्रांसिट ट्वेल्व के हैं लास्ट ईयर जीरो थे कैश बैलेंसेज में मेजर डिक्लाइन आए फ्रॉम एटी वन टू थर्टी सिक्स हॉलीडे पे ऑब्लिगेशन इलेवन पॉइंट सिक्स टू ट्वेंटी वन पॉइंट वन लाइबिलिटीज में इंक्लूडेड है ये Employee number has increased from sixty two hundred to seven thousand. Bank loans substantially increase or from seventy five to two fifty one. Current ratio one point four to two point six square. बढ़ा है. Primarily कि हमारे trade receivable increase हो. तो उसकी वजह से current ratio बढ़ गया होगा. और ये good in transit की वजह से भी current ratio बढ़ा होगा. Gearing eleven percent से thirty one percent. आइए जरा एक एक note read कर. Assets relating to stores purchased from Lake Wall Company to expand into new locations. Twenty stores were purchased from Lake Wall Company, a clothing retailer, on first May two thousand and five at a cost of one seventy one million dollars. Mercurio Company purchased the stores using their cash reserves. But a one seventy one million dollar ka drain out kiya is saal, bada outflow ho. Lake Wall Company was facing growing concern problem and offered the stores for sale as part of the restructuring program. The stores need to be completely refitted at a cost of nine million dollar each. But at twenty stores, if I spend nine million dollar per store per year, then it will be one eighty million dollar. How much balance do I have? Cash balance is only thirty six million dollar. So if I spend nine million dollar per store, तो अगर नाइन मिलियन डॉलर से एक स्टोर रीफेट होगी तो चार स्टोर्स कर सकोगे बस चार स्टोर में कैश बैलेंस खत्म हो जाएगा मर्क्यूरियो कंपनी मैनेजमेंट हैज नॉट येट डिसाइडेड हाउ मेनी ऑफ द स्टोर्स विल बी रिटेन फॉर यूज ऑफ द बिजनेस एनी विच आर नॉट रिटेन विल बी सो द स्टोर विल बी रीफेटेड ड्यूरिंग द पीरियड नवंबर टू थाउजेंड एंड फाइव टू जनवरी टू थाउजेंड एंड सिक्स बेटा देखिए सितंबर 2005 का तो आपका ईयर एंड है आप क्वेश्चन में देख लो बेटा आपका जो ईयर एंड है वो सितंबर 2005 है आप कह रहे हो मैं नवंबर 2005 से लेकर जनवरी 2006 के दौरान इन स्टोर्स को रिफिट कर लूंगा नौ मिलियन डॉलर की एक स्टोर की रिफिटिंग है चार स्टोर रिफिट करोगे पैसे खत्म हो जाएंगे ऑपरेशन के लिए भी तो पैसे चाहिए फिर कुछ स्टोर आप बेचोगे तो इसमें भी कंसर्न है कि हो सकता है इन बीस में से कुछ स्टोर्स बेकार लोकेशंस पर हो 
या उन पर ऑलरेडी हमारे स्टोर मौजूद हो तो कुछ स्टोर यूजलेस होंगे वो बेचे जाएंगे हो सकता है उनमें भी लॉस हो क्योंकि हमने तो लेक वॉल कंपनी जो गोइंग कंसर्न इश्यू फेस करी थी उसके सारे स्टोर खरीद लिए कॉस्ट फेसिंग गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम एंड ऑफर द स्टोर फॉर सेल एज अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम अब इधर आप दो प्रॉब्लम पर बात करोगे एक तो हो सकता है कि 20 स्टोर्स में से कुछ स्टोर्स बेड लोकेशन पर हो तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट इतनी ल्यूक्रेटिव और बेनिफिशियल ना हो प्लस रीफिटिंग करने का जो हमारा प्लान है तीस में से चार स्टोर की रीफिटिंग करने का हमारे पास कैश है वो भी उस वक्त के हम अपना सारा कैश खर्च कर दो ऑब्वियसली सारा तो नहीं खर्च करोगे ना ऑपरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ रखोगे तो आप नवंबर 2006 जो अब आप सितंबर पर खड़े हो आपने प्लान किया नवंबर 2005 से जनवरी 2006 तो आप गिनो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी चार महीने चार महीने में आप कुछ प्रॉफिट साइंस कैश फ्लो तो नहीं ले आओगे अगर आप 36 मिलियन डॉलर पूरे भी खर्च कर लो तो आप चार स्टोर से ज्यादा की रिफिटिंग नहीं कर सकते तो एक तो कंपनी ने मेजर ड्रेन आउट किया और रिफिटिंग करने के लिए अब कंपनी के पास सफिशियंट कैश नहीं है ओके okay. इसे फर्दर डिस्कस करेंगे जब रिस्क ड्राफ्ट कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स वाइल द मेजोरिटी ऑफ सेल्स आर फॉर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स एट क्रेडिट अकाउंट विद मर्क्यूरियो कम द कंपनी ऑफर क्रेडिट कस्टमर सिक्सटी डेज क्रेडिट टू पे फॉर द गोल्स द फोरकास्ट ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस एट थर्टी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फाइव इज फोर्टी टू मिलियन डॉलर लास्ट ईयर इट वॉज ट्वेंटी टू मिलियन डॉलर बेटा इतना ज्यादा रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है ना तो इसमें रिस्क आ जाता है बेड डेट का भाई इतना ज्यादा रिसीवेबल कैसे बढ़ गया ड्यू टू द ग्रोथ इन सेल्स टू द कस्टमर्स ऑन अकाउंट इन डिसम्बर टू थाउजेंड फाइव मर्क्यूरियो कंपनी इंगेज फेयर बैंक कंपनी अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड द क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन बट स्टिल देर इज अ बिजनेस रिस्क कि हो सकता है कि हमारे कुछ डेट्स बेड डेट्स हो रहे हैं बेशक हमने क्रेडिट कंट्रोल के लिए कंपनी हायर कर ली है लेकिन वो तो आगे से कंट्रोल करेगी ना जो क्रेडिट चढ़ा दिया है वो तो कंसर्न बन गया आपका सही अब इतने बड़े क्रेडिट में कुछ ना कुछ बेड डेट भी होंगे आपका रिसीवेबल ऑलमोस्ट डबल हो गया और ये बिजनेस रिस्क है आपके ओके गुड्स इन ट्रांसिट इन जनवरी टू इन जून टू मर्क्यूरियो कंपनी परचेज ट्वेल्व मिलियन डॉलर ऑफ पैट फूड सप्लाईज From an international supplier, with sale contract stating that ownership of the goods passed to Mercurio Company at the date of shipping. During transit, the ship carrying the goods were involved in an accident, which destroyed the entire supply of goods. Mercurio Company directors had arranged the insurance on the shipment of goods, and the policy states that eighty percent of the goods destroyed are covered by the insurance. The latest correspondence from the insurance company was an informal email that the claim had been received and was due to be processed. These purchases were made in the Mercurio company's operating currency. Better business risk. Better, ये जो inventory lose हुई, अभी तो इसका claim चलेगा. Eighty percent insured है, तो भी twenty percent का loss तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा. तो twelve million dollar का twenty percent two point four million dollars हो गया. प्लस ये जो इतनी बड़ी इन्वेंट्री हमारी जाया हो गई दिमाग चलाओ बेटा ये जो इतनी बड़ी इन्वेंट्री हमारी जाया हो गई इसकी वजह से हमारे ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट आएगा सर इसका क्या मतलब हुआ बेटा आप मजीद इन, अब आप दोबारा इन्वेंट्री ऑर्डर करोगे तो वो आने में वक्त लगाएगी तो ये जो लीड टाइम बीच में क्रिएट हो गया तो बेटा टू स्टोर्स को सर्विस करना है आपने अपने उधर माल पहुंचाना है ये बारह मिलियन डॉलर की इन्वेंट्री जो आपकी जाया हो गई बेटा ये आपके ऑपरेशंस को टेम्पररीली अफेक्ट करेगी हो सकता है कि आपके पास कुछ पेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज आ जाए एक तो टू पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का लॉस हो गया भाई इंश्योरेंस कंपनी ट्वेंटी परसेंट तो नहीं देगी प्लस ऑपरेशन पर अलग रुकावट आएगी अलग स्लो डाउन आएगी ओके देन देर इज हॉलीडे पे ऑब्लिगेशन Mercurio Company has an internal audit department who have been testing the controls in the company's payroll system. Internal audit procedures have revealed that some employees are duplicated on the payroll system. This seems to have happened when two different systems used for recording full-time and part-time staff were merged in October 2004. Additionally, the internal audit team procedures have found that while 
the systems have the capability of recording holiday pay, holidays taken by the staff. This is not always used. And manual records are also maintained in relation to the holiday entitlement. Employees are entitled to carry forward a maximum of three days of unused holiday entitlement to the next year. Management estimates a holiday pay obligation relating to unused holiday entitlement at the year end using the previous year obligation and adjusting it for pay rise and changes in staff level. The holiday pay obligation is $21.1 million. Last year, this was $11.6 million. But a weak control is a business risk. Payroll ke andar staff duplicate hua hai. Duplicate hone ka matlab hai double double salary ya jari hongi dimaag chalo. Payroll ke andar staff duplicate hua hai. Phir holiday entitlement system mein record ho sakti hai lekin recording manual ho rahi hai. Toh us mein bhi fraud hota ho. Ab hota kya hai bhai? Ke jis staff ne ki holiday use nahi kari. Toh up till three days of unused holiday ko next year par carry forward kar sakta. Bhai misal. इस साल मेरे पास हॉलीडे एंटाइटलमेंट मैंने इस साल छुट्टियां नहीं करी या मैंने छुट्टियां करी लेकिन हुआ यह कि तीन दिन ऐसे बच गए मेरी एंटाइटलमेंट के कि मैं छुट्टी कर सकता था और मैंने नहीं करी जैसे आप समझो आम तौर पे इधारों में 30 डे की हॉलीडे एंटाइटलमेंट हो क्या रे एम्प्लॉई पूरे ईयर में 30 डेज की एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकते हैं अदर देन सैटरडे संडे उसके अलावा 30 डेज की एम्प्लॉई छुट्टी ले सकते हैं नॉर्मली ऐसा होता है तो मिसाल के दफा मैंने छुट्टी ली नहीं या ली 20 दिन की ली 27 डेज ली जितनी भी डेज ली तीन दिन तक की जो छुट्टी है वो मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं यानी अगर इस साल मेरे पास कुछ छुट्टियां बच गई तो उसमें से तीन दिन अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अब अगले साल मेरे पास 33 डेज की छुट्टियां हो तो ऐसे छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड हो सकती तो बेटा ये जो अनयूज्ड हॉलीडेज हैं इसको आप जब सैलरी से मल्टीप्लाई कर लोगे एम्प्लॉई की पर डे सैलरी से तो आपके पास ये हॉलीडे पे ऑब्लिगेशन आ जाएगी जो इन्होंने 21.1 मिलियन डॉलर शो की ये एक अकाउंटिंग रिस्क भी कि एक साल में इतना ज्यादा डबल कैसे हो गया कि लास्ट ईयर 11.6 था इस बार 21.1 मिलियन हो गया यहां अकाउंटिंग इशू तो है ही है लेकिन अगर बिजनेस रिस्क की बात करूं तो बेटा पेरोल सिस्टम में एम्प्लॉइज डुप्लीकेट हुए हैं इसका मतलब है डबल सैलरीज जा रही हूं बेटा हॉलीडे एंटाइटलमेंट्स मैन्युअली रिकॉर्ड हो रही है देखो मैनुअल रिकॉर्ड्स आर आल्सो मेंटेन जब मैनुअल रिकॉर्डिंग हो रही है तो अगेन उधर रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो इसका मतलब है कि पेरोल में फ्रॉड हो रहा है और यहां से कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं बेटा पेरोल में स्टाफ डुप्लीकेट हुआ हुआ होना कितना बड़ा गुना है समझो 7000 एम्प्लॉई हैं 12000 रिकॉर्ड हुए हैं अगर तो समझो ना 7000 और 12000 के बीच में जो 5000 का गैप है इन लोगों को डबल सैलरीयां जा रही होंगी या फिर अंदर फ्रॉड हो रहा होगा कोई चोरी कर रहा हो, this is a very big concern, okay? और देखिए, और तो कुछ यहाँ पर नहीं, meeting notes, exhibit four, बेटा पहले हम पूरे question को read करते हैं, फिर उसके बाद हम answer draft करेंगे, notes from meeting with Kate Fleming, Mercurio Company Finance Director, this year has, this year has seen a significant business development for the company. The company has started to sell products under its own brand, introducing the Mercurio range of premium packed food accessories. The products are manufactured in another country and imported, and purchases of Mercurio brand goods from foreign suppliers are predicted to be $7 million for the year to 30th September 2005. But a company has brand launch in Mercurio range. अब कंपनी ने जब अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है तो इसमें भी रिस्क है कि भाई इस ब्रांड के लिए मार्केटिंग होगी सपोर्ट करने के लिए तो उसके लिए कैश फ्लो चाहिए होंगे अब कंपनी ने ऑलरेडी इतना बड़ा आउटफ्लो किया है वो लेक वॉल स्टोर्स के लिए अच्छा अब ये जो ब्रांड है इसके लिए सामान इंपोर्ट हो रहा है बेटा याद करो जब बिजनेस रिस्क का टॉपिक पढ़ा रहा था तभी पढ़ाया था एक रिस्क एग्जांपल के तौर पर कि अगर हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे होते तो उसमें एक्सचेंज रेट के एक्सपोजर होते import duties hoti hai lead time saman dusre mulk se aa raha hai yaad hai beta jab main business risk draft kara raha tha to sirf example points pe import of raw material likhwaya tha ki exchange rate movement ka risk hota hai agar exchange rate badh jaye to cost of import badh jayegi okay ab dekhiye 
The range was introduced for sale in June 2005 and was heavily promoted. Having only introduced sales of the products from Mercurio range will be insignificant in the year's financial statement. However, projections in the management accounts indicate that Mercurio range is expected to account for 30% of the revenue in the year to 2006. During the year, Mercurio company took an additional loan to aid with the cash flow for the new Mercurio brand promotion and the forthcoming refitting of the stores purchased from Lake Wall Company. So, this is the Mercurio brand ki advertisement promotion ke liye cash flows ka issue. Now, the company has loan diya hai, already cash balances low. Hai. All loans will be paid. Then, import dependent. Hai. Apne apne risk hai. Okay. अब याद करें बेटा एट मार्क्स का क्वेश्चन था ये बिजनेस रिस्क हमने कौन कौन से बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई किए पहला रिस्क याद करो एनिमल वेलफेयर का था याद है बेटा वो जो कंपनी अपने स्टोर्स में एनिमल्स रख रही थी एनिमल वेलफेयर का रिस्क था सेकंड रिस्क के स्टाफ ट्रेनिंग था कि अगर स्टाफ से गलती हो गई एडवाइजरी में एक रिस्क बेटा ये वेटरनरी क्लिनिक्स का था जो वेट से लो प्रॉफिट सेगमेंट है ये हमारा फिर याद करें सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर बेटा एक रिस्क आइडेंटिफाई किया था इन स्टोर्स का जो बड़ा कैश ड्रेन आउट कर दिया था फिर ट्रेड रिसीवेबल में बेड डेट का रिस्क आइडेंटिफाई किया था कि ट्रेड रिसीवेबल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं फिर ये जो गुड्स इन ट्रांजिट हमारे डिस्ट्रॉय हुए इसमें ट्वेंटी लॉस कंपनी को लेना पड़ेगा फिर हॉलीडे पे ऑब्लिगेशन में बेटा जो डुप्लीकेशन हो रही है पे में डुप्लीकेशन हुई हुई और फिर बेटा ये मर्क्यूरियो ब्रांड से रिलेटेड रिस्क तो पहला एनिमल वेलफेयर दूसरा स्टाफ ट्रेनिंग तीसरा वेटरनरी क्लिनिक्स जो वेट्स हैं उनसे गलती ना हो जाए फोर्थ जो लेक वॉल स्टोर लिए फिफ्थ जो रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए सिक्स जो सामान ट्रांजिट में डैमेज हुए सेवेंथ वीक कंट्रोल और एट रिस्क बेटा जो हमने अपना खुद का ब्रांड इंट्रोड्यूस किया आठ बिजनेस रिस्क आठ लिखने कितने चार दो नंबर का एक रिस्क है चार रिस्क लिखेंगे एट मार्क्स पूरे हो जाए बेटा देखें क्वेश्चन को रीड करें एग्जामिनर हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट्स रखता है तो स्ट्रेस ना लीजिए जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे आपको चार रिस्क तो मिल ही जाएंगे भाई ये मर्क्यूरियो रेंज में ये इंपोर्ट का रिस्क नया ब्रांड है इसका एक्सपोजर ये तो हर बच्चा पकड़ सकता था गुड इन ट्रांसिट जो डैमेज हो गए रिसीवेबल का बढ़ जाना लेक वॉल स्टोर पर इतना बड़ा कैश ड्रेन आउट कर दिया एनिमल वेलफेयर स्टाफ ट्रेनिंग वेटरनरी क्लिनिक्स वीक कंट्रोल स्पे रोल में डुप्लीकेशन तो बेटा इट्स इजी रिस्क आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है बस ड्राफ्टिंग करते हुए ध्यान रखना है कि अप्रोच फॉलो करें थ्री स्टेप अप्रोच आइडेंटिफाई द रिस्क एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क and comment on scale of the risk okay beta requirements partners email ko respond karna hai respond to the instructions in the email from audit engagement partner split of the mark allocation is shown in exhibit 1 jo hum pad ke aaye the business risk ke 8 number the 40 marks iske ho gaye aur beta 10 marks professional skill ke jo overall answer par milenge professional skill marks will be awarded for demonstration of skill in communication analysis and evaluation professional skepticism and judgment and commercial acumen in your ones okay bhai beta communication ke liye headings dijiye examiner ki instructions ko follow kijiye answer sequence pe kijiye points ko properly draft kijiye communication ke number milenge analysis and evaluation scenario ko proper tarah refer kare cheezon ko connect kare आगे गिवन डेटा को भी रेफर करें कनेक्ट करें चीजों को एनालाइज एंड इवेल्यूएट स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट स्केप्टिसिज्म क्या है भाई जहां आपको लगता है डेटा इनकम्प्लीट है उसे क्वेश्चन करें अब स्केप्टिसिज्म का जो स्किल है वो ज्यादा यूज होगा ऑडिट रिस्क में अकाउंटिंग इश्यूज में कि भाई यहाँ डेटा इनकम्प्लीट है यहाँ कंपनी ने चीजें इनकम्प्लीट प्रोवाइड करी जजमेंट कि भाई कहाँ अकाउंटिंग एरर है कहाँ हाई रिस्क है प्रॉपर जजमेंट लेना और कमर्शियल एक्यूमेंट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव लेना बिजनेस रिस्क में कमर्शियल एक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओके आइए भाई तो बेटा ब्रीफिंग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा 
हमारा क्वेश्चन है मर्क्यूरियो कंपनी ब्रीफिंग नोट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं ओके बेटा ब्रीफिंग नोट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं आप लोगों ने प्रीवियस रिक्वायर क्वेश्चन में भी देखा है ये टू फ्रॉम सब्जेक्ट और डेट को यहां से कॉपी कर लें कंट्रोल सी और यहां ले आए बेटा ये पेस्ट कर दो सही देखें बेटा ये सब की लाइन सेट कर ली अब क्या करेंगे बेटा ये जो फ्रॉम है क्योंकि अब हम जवाब दे रहे हैं ना बेटा तो ये जो टेड हेस्टिंग ने हमें क्वेश्चन में ईमेल लिखी थी इसको यहां से कट करेंगे और इसको टू पर ले आएंगे और ऊपर जो टू था उसे कट करके नीचे फ्रॉम में ले आएंगे तो अब देखो टू टेड हेस्टिंग ऑडिट इंगेजमेंट पार्टनर फ्रॉम ऑडिट मैनेजर सब्जेक्ट में आर ई एड कर देंगे फॉर रिप्लाई ऑडिट प्लानिंग मर्क्यूरियो कंपनी डेट फर्स्ट जुलाई 2005 ये आ गया हमारा इंट्रोडक्शन ओके बेटा रिपीट कर देता हूं देखिए गौर से सुने बेटा ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट बनाने कम्युनिकेशन के स्किल में इसके नंबर हैं टू फ्रॉम सब्जेक्ट और डेट पार्टनर ईमेल से उठाया टू और फ्रॉम को स्विच कर दिया क्योंकि अब हम रिप्लाई कर रहे हैं उस वक्त टू ऑडिट मैनेजर था अब फ्रॉम ऑडिट मैनेजर हो गया सही फ्रॉम टेड हेस्टिंग था अब टू टेड हेस्टिंग हो गया ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर सब्जेक्ट में आर ई एड कर दिया रिप्लाई का डेट फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड एंड फाइव इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल रखना है इंट्रोडक्शन को कंपनी का नाम और यर एंड रेफर करना है और एक एक रिक्वायरमेंट को ब्रीफली रेफर करना है ओके दीज ब्रीफिंग नोट्स are in relation to audit planning for mercurio company for the year ending 30th september 20x5 okay beta these briefing notes are in relation to audit planning for mercurio company client ka naam refer kiya aur year end refer okay ab ek ek requirement ko refer karte jaye pehli requirement kya hai beta सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क फेस बाय मर्क्यूरियो कंपनी ओके इट इंक्लूड्स इवेल्युएशन ऑफ सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क फेस बाय मर्क्यूरियो कंपनी फर्दर सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है फर्दर evaluate and prioritize significant risk of material miss statement which need to be considered in our audit plan further evaluation of significant risk of material miss statement in relation to mercurio company audit planning are also included in these briefing notes okay further evaluation of significant risks of material miss statement in relation to mercurio company audit planning are also included in these briefing notes do requirement ho gayi tc requirement kya hai dekho discuss and conclude on the impact which outsourcing the credit control function will have on our audit planning isko yahan se aapne kiya copy इसको यहां ले आते हैं इंपैक्ट इंपैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग द क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन ऑन अवर ऑडिट प्लानिंग इज आल्सो इंक्लूडेड इन दीज ब्रीफिंग नोट्स ओके बेटा आप अपने हिसाब से इसकी ड्राफ्टिंग कर लें बट कीप इट सिंपल बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना हर रिक्वायरमेंट को ब्रीफली रेफर करना इंपैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग द क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन ऑन अवर ऑडिट प्लानिंग इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ब्रीफिंग नोट्स लास्टली आखिरी रिक्वायरमेंट क्या है लास्टली प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द हॉलीडे पे ऑब्लिगेशन ये उठाया लास्टली प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द हॉलीडे पे ऑब्लिगेशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड in these briefing notes ye ho gaya introduction okay 
कीप इट सिंपल कीप इट ब्रीफ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना बेटा ये पूरा करने के एक नंबर मिलता है आप ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट बनाया टू क्वेश्चन से उठाया फ्रॉम को टू पर स्विच किया क्योंकि अब रिप्लाई करना है क्वेश्चन में ये फ्रॉम पर था टेड हेस्टिंग्स क्योंकि क्वेश्चन में ईमेल हमें ऑडिट पार्टनर ने लिखी थी अब हम उसे रिप्लाई कर रहे हैं तो ये टू में आ गया फ्रॉम ऑडिट मैनेजर सब्जेक्ट में आर ई रिप्लाई एड किया डेट और इंट्रोडक्शन दीज ब्रीफिंग नोट आर इन रिलेशन टू ऑडिट प्लानिंग फॉर मर्क्यूरियो कंपनी फॉर द ईयर एंड डेट थर्टी एथ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एट इट इंक्लूड्स इवेल्युएशन ऑफ इट इंक्लूड्स इवेल्युएशन ऑफ सिग्निफिकेंट बिजनेस फेज बाय मर्क्यूरियो कंपनी पहली रिक्वायरमेंट फर्दर इवेल्युएशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू मर्क्यूरियो कंपनी ऑडिट प्लानिंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दीज ब्रीफिंग नोट सेकेंड रिक्वायरमेंट थर्ड Impact of outsourcing the credit control function on our audit planning is also included in these briefing notes. TC requirement and lastly, principal audit procedures to be performed in respect of holiday pay obligation are also included in these briefing notes. Her requirement to briefly refer to. Now attempt to do part A, business risk. Okay. Now we will refer to the risk one by one. उसको अप्रोच के मुताबिक लिखेंगे आइडेंटिफाई द रिस्क इंपैक्ट ऑफ द रिस्क कमेंड ऑन स्केल ऑफ द रिस्क क्लियर है बेटा डन है आई बिलीव ये बिल्कुल सिंपल है ओके okay? पहला बिजनेस रिस्क बेटा जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स था कि हम एनिमल की वेलफेयर अपने स्टोर्स पर मेक श्योर sure कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो पहले बिजनेस रिस्क की हेडिंग देते हैं एनिमल वेलफेयर ओके आइए जरा बेटा इससे रिलेटेड ये पैराग्राफ है इसको रीड कर लेते हैं बेटा एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड और फिर बेटा इससे रिलेटेड हम रिस्क ड्राफ्ट करें ओके okay? अब चार रिस्क ड्राफ्ट करने हैं बेटा इनकी ड्राफ्टिंग देखेंगे एज वेल एज सेलिंग पैट रिलेटेड प्रोडक्ट फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स The stores also sell small animals such as rabbits and fish. Staff members are fully trained to give advice to customers on matters including nutrition and general animal health. And staff members are also trained in handling all type of animals which are sold. Some stores sell more unusual pets such as spiders, snakes, and other reptiles, and require compliance. With specific import restrictions and welfare standards. अब देखिए बेटा जो स्टोर्स एनिमल सेल कर रहे हैं दे फेस अ रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स क्योंकि हमारे स्टोर्स के ऊपर द स्टोर ऑल्सो सेल स्मॉल एनिमल सच एज रेबिट्स एंड फिश तो अब इधर रिस्क है कि भाई एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड ब्रीच ना हो जाए अगर एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड ब्रीच हो गया तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इट कैन लीड टू पेनल्टीज और अगर ये बात कस्टमर नॉलेज में आई तो ये रेप्यूटेशनल रिस्क भी क्रिएट करेगा क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एनिमल्स को लेकर लोग इमोशनल होते हैं अच्छा ये रिस्क फिर कंपनी की पूरी सप्लाई साइकिल पर हिट करता है जो कंपनी एनिमल्स इंपोर्ट कर रही है उधर भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन का ख्याल रखना है जिन सप्लायर से हम एनिमल्स ले रहे हैं मेक श्योर करना है कि वो भी एनिमल्स को प्रॉपर इन्वायरमेंट में रखें देखिए बेटा अगर हमारे सप्लायर्स बुरे तो ये भी हमारी रेप्यूटेशन को अफेक्ट करेगा कि हम अनएथिकल सप्लायर्स के साथ डील कर रहे हैं ओके okay? आइए जरा सबसे पहले बेटा रिस्क आइडेंटिफाई कर मर्क्यूरियो कंपनी स्टोर्स स्टोर्स आल्सो सेल एनिमल्स अलोंग विद पैट रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ ब्रीच of animal welfare standards in relation to animals kept in stores of mercurio company okay dekhiye beta sabse pehle humne risk identify kiya ki mercurio company stores also sell animals along with pet related products this creates service of breach of animal welfare standards in relation to animals kept in stores of mercurio company sabse pehle risk identify kare risk kya hai ki animal welfare standards breach na ho jaye 
अब इसके इम्पैक्ट को एक्सप्लेन कर एनिमल्स हैव टू बी कैप्ड इन क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट इफ देर इज एनी रीच ऑफ एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स देन इट कैन रिजल्ट इन रेलिवेंट or you can say then it can result in regulatory breach of animal welfare animal welfare regulations okay beta agar proper environment nahi diya to animal welfare regulations ka breach ho jayega okay this may lead to penalties and suspension of license further further if ill treatment of animals is done in stores of mercurio company and this gets and this comes in public knowledge then it can also affect reputation of mercurio company beta ye humne impact ko explain kar liya देखिए बेटा अप्रोच को देखें बेशक थोड़ा सा ज्यादा लिखें क्योंकि आपने इवेल्युएशन करनी है प्रॉपर एक्सप्लेन रिस्क लिखना है लेकिन अप्रोच दिमाग में रखें कि मैं किस वक्त क्या कर रहा हूं सबसे पहले मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया कि मर्क्यूरियो कंपनी आल्सो सेल एनिमल्स अलॉन्ग विद पैट रिलेटेड प्रोडक्ट अपने स्टोर में एनिमल्स भी बेच रहे दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड इन रिलेशन टू एनिमल्स कैप्टन स्टोर बेटा टू स्टोर्स है कहीं भी गलती हो जाए कहीं भी वेलफेयर का मसला हो गया तो रिस्क है अब इम्पैक्ट एनिमल्स हैव टू बी कैप्ट इन क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट इफ देर इज एनी ब्रीच ऑफ एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड देन इट कैन रिजल्ट इन रेगुलेटरी ब्रीच ऑफ एनिमल वेलफेयर रेगुलेशन बेटा जो रेलिवेंट लॉज है उनका ब्रीच हो जाएगा और इसकी वजह से पेनल्टीज और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस हो सकता है इट कैन रिजल्ट इन रेगुलेटरी ब्रीच भाई जो एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड रेगुलेशन है वो ना ब्रीच हो जाए फर्दर अगर इल ट्रीटमेंट हो रहा है इन स्टोर ऑफ मर्क्यूरियो कंपनी एंड दिस कम्स इन पब्लिक नॉलेज देन इन कैन ऑल्सो अफेक्ट द रेप्यूटेशन ऑफ मर्क्यूरियो कंपनी स्केल ऑफ द रिस्क पर कमेंट करें ओके रिस्क इज ग्रेटर दिस रिस्क इज ग्रेटर इज ग्रेटर एज मर्क्यूरियो कंपनी एज टू सिक्सटी फोर स्टोर एंड इट हैज टू मेक श्योर that animal welfare regulations are followed in all of them beta 264 stores bahut zyada hote hain bahut zyada controls chahiye honge further mercurio company also has to make sure that animals are imported in proper clean and safe environment as it is also importing some of its animals okay import related restrictions also need to be complied by also need to be complied by mercurio company okay तो देखो बेटा यहां से आपने स्केल ऑफ द रिस्क पर बात की कंपनी के पास 264 स्टोर्स हैं उनको उन तमाम में मेक श्योर sure करना है कि भाई क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट हो प्लस बेटा देखें ये एनिमल्स इंपोर्ट भी कर रहे हैं एंड रिक्वायर कंप्लाइंस विद स्पेसिफिक इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस तो बेटा जब इम्पोर्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर sure करना है कि इम्पोर्ट के अंदर भी प्रॉपर क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट हो फिर आप इसमें और बात भी कर सकते हो हमारा पॉइंट तो कम्प्लीट हो गया हमने अच्छा खासा लिख दिया आप इसमें कमेंट और भी लिख सकते हो कि कंपनी ने यह भी मेक श्योर sure करना है कि जिन सप्लायर्स से वो एनिमल परचेज कर रहे हैं वो भी एनिमल्स को प्रॉपर एनवायरनमेंट में रख रहे हैं वरना बेटा देखिए ये भी हमारी रेप्यूटेशन को अफेक्ट करेगा अगर हम अनएथिकल सप्लायर्स के साथ डील करेंगे ओके तो देखिए बेटा पहला बिजनेस रिस्क क्या था कि मर्क्यूरियो कंपनी हैज टू मेक श्योर दैट एनिमल्स आर कैप्ट इन अ प्रॉपर हेल्दी एंड सेफ क्लीन एनवायरमेंट अगर ब्रीच हुआ तो दिस विल बी अ रेगुलेटरी रिस्क और पेनल्टीज लग सकते फर्दर अगर एनिमल्स का इल ट्रीटमेंट हुआ इल ट्रीटमेंट माने अगर उन्हें बुरी तरह ट्रीट किया गया तो बेटा इससे रेप्यूटेशनल रिस्क भी हो सकता है 
सही रिस्क ज्यादा क्यों है क्योंकि देर आर टू सिक्सटी फोर स्टोर विच वी है मैनेज देर आर टू मैनी स्टोर इन तमाम स्टोर पर कंट्रोल को मेक श्योर sure करना इसके लिए बड़ा सख्त कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए होगा और फिर हमें अपनी इंपोर्ट से रिलेटेड भी ख्याल रखना है कि इंपोर्ट में प्रॉपर इन्वायरमेंट ओके देन सेकेंड रिस्क क्या है बेटा स्टाफ ट्रेनिंग याद करें बेटा यहां हमने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में ही आइडेंटिफाई किया था स्टाफ मेंबर्स आर फुली ट्रेन टू गिव एडवाइस टू कस्टमर्स ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन एंड जनरल एनिमल हेल्थ एंड स्टाफ मेंबर्स आर ऑल्सो ट्रेन इन हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच आर सेल तो अब इधर रिस्क क्या है बेटा कि अगर स्टाफ प्रॉपरली ट्रेन्ड नहीं होगा तो दे मे गिव रॉन्ग एडवाइजेस टू कस्टमर्स दे मे मेक मिस्टेक्स इन हैंडलिंग एनिमल्स ओके तो मर्क्यूरियो कंपनी के लिए जो सिग्निफिकेंट रिस्क है वो ये कि इफ देयर स्टाफ इज नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड देन दे मे गिव रॉन्ग एडवाइजेस टू द कस्टमर्स इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड जनरल एनिमल हेल्थ एंड दे मे ऑल्सो मेक मिस्टेक्स इन हैंडलिंग एनिमल्स ओके आइए जरा सब सेकेंड रिस्क लिख दें मर्क्यूरियो कंपनी मर्क्यूरियो कंपनी ऑल्सो फेसेस अ रिस्क ऑफ इन एडिक्वेट स्टाफ ट्रेनिंग विच वी रिजल्ट इन रॉन्ग एडवाइसेस गिवन बाय स्टाफ टू कस्टमर्स इन रिलेशन टू there were two things in relation to nutrition and general animal health in relation to nutrition and general animal health okay sabse pehle risk identify kare mercurio company also faces a risk of inadequate staff training agar galat staff training di gayi ya kam staff training di gayi to galat advices de denge ab iska impact kya hoga if staff at mercurio company stores have inadequate training and they give wrong advice to customers in relation to animal nutrition nutrition and general animal health then it will affect reputation of mercurio company as it will result in adverse impact on animal health of in result in adverse impact on animal health of animals held by customers okay बेटा अगर रॉन्ग एडवाइस दे दी तो बहुत बड़ा रेप्यूटेशनल इशू हो जाएगा कस्टमर्स आइंदा हमारे स्टोर्स को विजिट नहीं करेंगे देखो आप लॉजिकली सोचो बेटा आप एक स्टोर में गए आपने वहां से एनिमल खरीदा आपने कहा यार इसको क्या खिलाना चाहिए थोड़ी एडवाइस दे दो और उसने गलत एडवाइस दे दी आप एनिमल लेकर गए बीमार हो गया बाद में आपको पता चला यार स्टोर वाले ने गलत मशवरा दिया था आप तो आइंदा उस स्टोर में नहीं जाओगे ओके फर्दर फर्दर inadequate staff training inadequate staff training may also result in accidents in relation to animal handling staff at mercurio company stores also have to handle animals kept in stores captain stores and if they are inadequately trained then they may injured animals or maybe themselves this risk is greater in relation to abnormal animals kept in some stores like spiders snakes and other reptiles they may require specific training in relation to handling them okay 
तो देखो बेटा सेकेंड रिस्क क्या है कि जो हमारा स्टाफ है अगर वो इन एडिकुएटली ट्रेन हुआ इन सफिशियंटली ट्रेन हुआ भाई टू सिक्सटी फोर स्टोर है इतना सारा स्टाफ कोई भी स्टाफ अगर इन एडिकुएटली ट्रेन है उसने गलत एडवाइस दे दी न्यूट्रिशन और जनरल एनिमल हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न भाई ये तो नॉर्मल स्टाफ है कोई डॉक्टर तो नहीं कि वो वेट्स तो नहीं जो वेटरनरी वाली सर्विस है तो जनरल स्टाफ है इनसे गलती हो सकती है गलत एडवाइस दे दी गलत हैंडलिंग कर ली और फिर ये जो स्नेक स्पाइडर्स और अदर रेप्टाइल्स रखे हुए इसमें तो एक्सपोजर ज्यादा है इनके लिए तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए होती सो मर्क्यूरियो कंपनी ऑल्सो फेस अ रिस्क ऑफ इन एडिकुएट स्टाफ ट्रेनिंग विच में रिजल्ट इन रॉन्ग एडवाइस गिवन बाई कस्टमर्स गिवन बाई स्टाफ टू कस्टमर्स इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड जनरल एनिमल हेल्थ If staff at Mercurio Company stores have inadequate training and they give wrong advice to customers in relation to animal nutrition and general animal health, then it will affect reputation of Mercurio Company as it will result in adverse impact on animal health of animals held by customers. फिर आपने इसी पर further comment किया scale of the risk पर further inadequate staff may also result in accidents in relation to animal handling. Staff at Mercurio Company stores also have to handle animals kept in stores, and if they are inadequately trained, they may injure animals or maybe themselves. अपने आप को injured ना करें. This risk is greater in relation to abnormal animals kept in some stores, like spiders, snakes, and other reptiles. They may be require. They may require. You can say, this may require specific training in relation to handling them. ओके okay. तो देखिए बेटा हम रिस्क लिख रहे हैं हमने पहले भी दो क्वेश्चंस किए थर्ड क्वेश्चन है अप्रोच वो ये पहले रिस्क आइडेंटिफाई करें फिर उसका इंपैक्ट एक्सप्लेन करें फिर स्केल ऑफ द रिस्क पर कमेंट करें कोई और अदर इंफॉर्मेशन जो रिस्क के स्केल को बढ़ा दे ओके बात समझ आ रही है बेटा हमने क्वेश्चन रीड किया उसमें से रिस्क उठाते जाओ पहला रिस्क हमने उठाया एनिमल वेलफेयर के जो हमारे स्टोर पर एनिमल रखे हुए उनकी वेलफेयर मेक श्योर करनी है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस सेकंड हमने स्टाफ ट्रेनिंग पर बात करी क्योंकि बेशक हमारा स्टाफ ट्रेन है बट अगर स्टाफ में ट्रेनिंग में इनएडिक्वेसी हुई कोई प्रॉब्लम हुआ तो दिस कैन लीड टू एन इम्पैक्ट ओके थर्ड रिस्क वेटरनरी क्लिनिक्स अब देखिए बेटा ये जो वेटरनरी क्लिनिक्स है इसमें क्या कंसर्न है सोचे बेटा ये जो वेट्स है ये एनिमल वैक्सीनेशन और उनके क्वार्टरली हेल्थ चेकअप कर रहे हैं वेदर रिस्क ये कि अगर वेट से कोई गलती हो जाए कोई नेग्लिजेंस हो जाए इट कैन रिजल्ट इन रेगुलेटरी इश्यूज आल्सो इन रेप्यूटेशनल इशू ऑल्सो एंड सिंस ये हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट नहीं है हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और हम ये बर्डन कस्टमर पर शिफ्ट नहीं कर पा रहे तो ये हमारा बहुत प्रॉफिटेबल सेगमेंट नहीं तो हो सकता है कि कंपनी इधर बहुत ज्यादा कंट्रोल मेक श्योर ना कर सके ओके okay. और ऑब्वियसली बेटा अगर कोई सेगमेंट बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है या लॉस कर रहा है तो एक कंपनी के अदर सेगमेंट्स की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोस को अफेक्ट करे मे बी कंपनी सेगमेंट को चला रही हो क्योंकि इससे अदर सेगमेंट्स पे सेल जनरेट हो रही हो लेकिन स्टिल बेटा कोई भी सेगमेंट अगर लॉस दे रहा है तो अपने आप में एक रिस्क है ना कि भाई ये लॉस दे रहा है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को एडवर्सली इम्पैक्ट करे रीड कर दें Mercurio Company also operates veterinary clinics within most of its stores. The veterinary clinics are staffed by fully qualified vets who offer a full range of veterinary services. अब बच्चे ने कहा सर ये तो fully qualified है तो risk कैसे? भाई fully qualified आदमी से भी तो risk गलती होती है. Accident तो वो भी कर सकता है तो exposure तो है ना? Okay. Customers can pay as they go for appointment and. treatment of their animals or they can take out an annual healthcare plan which cover the cost of essential vaccines and quarterly health checkups the pet healthcare plans are extremely popular as they offer good value for money to the customer customer ke liye value for money iska matlab hai company ke liye loss making cheez hai bhai customer ke liye value for money na usko value mil rahi and the annual income from the sale of these plans historically account for 10% of the company's revenue The cost associated with vaccinations and health checks have risen over the years. However, Mercurio Company has not been able to increase the prices due to customer price sensitivity. Okay, hi, yes, sir. So, beta, third risk I'm writing is veterinary services. Okay, now veterinary services. 
offered by Mercurio Company faces a risk of negligence done by any vet employed by Mercurio Company. Okay? If any vet, we have to risk identify your impact. If any vet makes any negligence, makes negligence while while vaccinating while vaccinating animals of customers or while performing health checkups, then it can result in legal issues for Mercurio company. Further, it can also result in loss of reputation as in case of negligence done by right of Mercurio company, customers may be reluctant, may get reluctant to bring their animals to Mercurio company stores. Okay. So, beta, they can see that the risk to either end of Yato regulate issue per jar, Yavo loss of reputation per jar. I just said, Kyam multiple risk impact take just a licks at the yes licks at the coinus lung. By multiple issues, give us a penalty like Sakti loss of reputation or Sakta. This is a parishan name. Okay. This animal welfare does a risk, maybe up a penalty or reputation give up three. Yes. Staff training may be similar bath. Veterinary services may be like in the risk reasons. Animal welfare, animals are clean and safe environment. Then staff training, jo animal handling, or veterinary services to company ka bilkul alag segment. Then jaw animals ki vaccination. Kar okay, now up nikalika veterinary services offered by Mercurio Company faces a risk of negligence done by any vet employed by Mercurio Company. Identify kar. Ki agar koi vet galti kar jay. अगर कोई वेट गलती कर गया तो उससे लीगल इश्यूज आ जाएंगे जाहिर है कस्टमर केस कर देगा और आइंदा कस्टमर्स फिर हमारी स्टोर्स को विजिट करने में भी रिलक्टेंट होंगे अब स्केल ऑफ द रिस्क पर कमेंट करें वेटरनरी सर्विसेज वेटरनरी सर्विसेज ऑफर्ड बाय मर्क्यूरियो कंपनी इज नॉट अ प्रॉफिट or you can say it's not a very profitable segment. Now, we have not clear that it's not a loss. It's not a cost increase and we can't shift the burden on the customer. So, we can shift the burden on the customer. We can't shift the burden on the very profitable segment. As cost relating to veterinary services have increased in recent years and Mercurio Company is not able to shift this burden, to shift this burden to customers considering their price sensitivity. This may lead to decline in overall profits of Mercurio company. Further, Cost burdens may force Mercurio company to reduce its controls, its quality control measures, which increases risk of accidents and negligence. Peter, the change of big cost burden at the कि भाई आप आगे बर्डन शिफ्ट नहीं कर पा रहे कंपनी को कॉस्ट का हिट खुद लेना पड़ रहा है प्रॉफिट पर स्ट्रेस क्रिएट होगा तो कंपनी फिर ऑटोमेटिकली क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स में रिडक्शन लाई ओके इधर आप और एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं आप इवैल्यूएशन में कि भाई कंपनी हो सकता है कि सेगमेंट वाइज अ लॉस लीडर चला रही हो कि इससे दूसरे सेगमेंट्स में सेल जनरेट हो रही हो बट ऐसा होना मैंडेटरी नहीं है अगर अदर सेगमेंट्स में सेल नहीं हो रही तो इसे एज अ लॉस लीडर चलाना कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट्स को इंपैक्ट करेगा ओके तो देखिए बेटा सबसे पहला रिस्क क्या था एनिमल वेलफेयर कि जो हमारे स्टोर्स में एनिमल्स रखे हुए हैं उनको क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल 
इम्पोर्ट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन फॉलो हो रही है नहीं हो रही सेकेंड रिस्क था इन एडिक्यूएट स्टाफ ट्रेनिंग थर्ड रिस्क हमारे पास आया कि जो वेटरनरी सर्विसेज हैं उधर किसी वेट से गलती ना हो जाए नेग्लिजेंस ना हो जाए ओके आइए जरा बेटा आगे बढ़ते हैं अब ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर बेटा ये हमारे पास सारा फाइनेंशियल डेटा गिविन था जो हमने रिव्यू किया था ओके स्पेस ज्यादातर रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट में यूज होता है जब हम अकाउंटिंग रिस्क लेते हैं अब आ जाए बेटा स्टोर्स परचेज फ्रॉम लेक वॉल कंपनी पर बात करते हैं जिसमें कंपनी ने 171 मिलियन डॉलर का कैश ट्रेन किया था और अब कंपनी ने रीफिटिंग करनी है इनकमिंग फोर मंथ्स यार एंड सेप्टेम्बर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फोर मंथ्स में कंपनी ने रीफिटिंग करनी थी 20 स्टोर्स हर स्टोर की रीफिटिंग में नाइन मिलियन डॉलर रिक्वायर्ड है सो ट्वेंटी स्टोर इंटू नाइन मिलियन डॉलर कंपनी नीड वन मिलियन डॉलर जबकि कैश रिजर्व सिर्फ कितना है बेटा कैश रिजर्व कंपनी के पास सिर्फ 36 सिक्स बिलियन डॉलर विच कैन ओनली यूज फॉर रीफिटिंग ऑफ फोर स्टोर ओके और फिर बेटा ये जो 20 स्टोर्स नहीं है इसमें से कुछ बैड लोकेशन में भी होंगे कुछ ऐसी लोकेशन में होंगे जहां हमारे पास ऑलरेडी स्टोर हैं तो एज अ रिजल्ट हमें वो स्टोर सेल करने होंगे मे बी वो इतना प्रॉफिटेबल ना हो तो हो सकता है कि कंपनी इस इंटायर इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल ना हो सकता रीड करते हैं फिर दोबारा ड्राफ्ट करेंगे टू एक्सपेन टू एक्सपेन इन टू न्यू लोकेशन ट्वेंटी स्टोर वर परचेज फ्रॉम लेक वॉल कंपनी अ क्लोदिंग रिटेल ऑन फर्स्ट मे टू थाउजेंड एंड फाइव एट अ कॉस्ट ऑफ वन सेवेंटी वन मिलियन डॉलर मर्क्यूरियो कंपनी परचेज द स्टोर यूजिंग देयर कैश रिजल्ट लेक वॉल कंपनी वॉज फेसिंग गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम एंड ऑफ एट द स्टोर फॉर सेल एज पार्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम The stores need to be completely refitted at an estimated cost of nine million dollars each. Mercurio Company management has not yet decided how many of the stores will be retained for use in the business. Any of which are not retained will be sold. The stores will be refitted during the period November two thousand and five to January two thousand and six. अच्छा बेटा कंपनी का कैश बैलेंस कितने परसेंट डिक्लाइन हुआ? Eighty one million dollars से thirty six million dollar पर आया. So eighty one minus thirty six divided by eighty one, so fifty five percent cash balance decline. ये जो one seventy one million dollar की investment हुई इसकी वजह से cash balances में fifty five percent decline हुआ है. This can lead to liquidity issues. और liquidity issues आएंगे तो जाहिर है operations को affect करेंगे. And it will also affect our ability to refit the twenty stores. Twenty stores की refitting के लिए हमें one eighty million dollars चाहिए. है हमारे पास सिर्फ थर्टी सिक्स मिलियन डॉलर ओके आइए जरा बेटा लिखते हैं स्टोर परचेज फ्रॉम लेक वॉल कंपनी सबसे पहले वे इसका आइडेंटिफाई करते हैं मर्क्यूरियो कंपनी हैज स्पेंट One seventy-one million dollars for purchase of twenty stores from Lake Wall Company. This will lead to liquidity issues for Mercurio Company as. its cash balances have already declined by 55% during the year beta ye jo aapne 55% nikala na decline sirf ye likhne ka aapko aadha number extra milega 0.5 ma ye kehlata hai trend nikalna change nikalna iska 0.5 number extra hai sir kya iski calculation show karni hai nahi sirf ye calculation likh di na aapne 55% bas uska 0.5 number mile शो नहीं करना कि इतने से इतना हुआ डिवाइड बाय दिस ये नहीं सिर्फ ये जो कैलकुलेट किया इसका पॉइंट फाइव नंबर एक्स्ट्रा मिले जितना ट्रेंड जितना रेशोज आप निकालोगे उसके नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे मर्क्यूरियो कंपनी इज स्पेंड वन सेवेंटी वन मिलियन डॉलर फॉर परचेज ऑफ ट्वेंटी स्टोर फ्रॉम लेक वॉल दिस विल लीड टू लिक्विडिटी इशूज फॉर मर्क्यूरियो कंपनी एज इट्स कैश बैलेंस इज एव ऑलरेडी डिक्लाइन बाई फिफ्टी फाइव परसेंट ड्यूरिंग दिस्क आइडेंटिफाई हो इम्पैक्ट liquidity issues may affect 
may affect operations of Mercurio company in adverse manner, as it may not be able to pay its suppliers on time. Okay, further, Mercurio company may not be able to complete its planned refitting, its planned refitting by January 2006 due to liquidity issues. Okay, company require, company require cash reserves of $180 million to refit its 20 stores purchased from Lake Wall Company. Whereas current cash balance is just $36 million. Even if all cash reserves are spent, then also only four stores can be refitted. Okay, if we have all the money, okay, this will result, this will result in planned expansion strategy not getting successful. Further, Lake Wall Company, further stores purchased from Lake Wall Company may include some stores which are not at good locations and uh, Mercurio Company may have to sell them at a loss, okay, at a loss or at a lesser value as compared to their purchase price. Okay? Because we didn't buy stores one and one. We bought them with six stores. There will be some bad stores in the bad location. So, it can be done that we will buy some stores less than purchase price. Per price, per price, per price. Obviously, that will also be a loss. Okay? So, see, there was a question of 8 marks. There were 4 business risks. लिख तो मैं इसमें चार और भी सकता हूं लेकिन मुझे आंसर को लिमिट करना है मैं एग्जाम के लिमिटेड टाइम में अटेम्प्ट कर मैं आपको बाकी चार भी समझा देता हूं मैंने पहले भी रीडिंग के दौरान समझा है लेकिन आपने लिखने कोई भी चार थे जरूरी नहीं ये चार लिखो कोई भी चार रिस्क लिखने ओके हमने सबसे पहले ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट बनाया टू फ्रॉम सब्जेक्ट और डेट ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन से मिल गया पार्ट पर ईमेल से इंट्रोडक्शन ओके चार बिजनेस रिस्क एनिमल वेलफेयर ये जो एनिमल्स स्टोर पर रखे गए मे बी उन्हें प्रॉपर वेलफेयर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ना रखा गया क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट ना दिस कैन लीड टू रेगुलेटरी इश्यूज एंड लॉस ऑफ रेप्यूटेशन स्टाफ की इनएडिक्वेट ट्रेनिंग मे लीड टू एक्सीडेंट्स एनिमल हैंडलिंग रॉन्ग एडवाइसेस वेटरनरी सर्विसेज नेगलिजेंस एक्सीडेंट्स इन वेटरनरी सर्विसेज कोई एनिमल गलत ट्रीट हो गया देयर विल बी अ कंसर्न एंड स्टोर्स परचेस फ्रॉम लेक 171 मिलियन डॉलर का कैश ड्रेन कर दिया बहुत बड़ा ट्रेन एक साथ 20 स्टोर्स खरीदने ही नहीं चाहिए अब आपने खरीद ले वो तो क्लॉदिंग स्टोर थे अब आप उन्हें रीफिट करोगे आपके पास इतने पैसे नहीं आपका प्लान है जनवरी का जनवरी तक कैसे करोगे या तो फिर फर्दर लोन लो गेरिंग ऑलरेडी इंक्रीज हुई हुई लास्ट ईयर की निस्बतन लोन बहुत इंक्रीज हुए देखें फाइनेंशियल डेटा में आपने देखा था गेरिंग ऑलरेडी इलेवन से थर्टी वन परसेंट ओके और फिर आप यहां पर ये कह सकते हो बेटा इसमें कुछ बैड लोकेशन स्टोर्स होंगे जो हम बेचेंगे तो मे बी दे विल बी सोल्ड एट लेसर देन परचेज प्राइस ओके सर और क्या रिस्क लिख सकते हैं बेटा याद करें इसमें ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड बैड डेट पर बात कर सकते थे कि कंपनी के रिसीवेबल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए तो इसमें कुछ बैड डेट्स होंगे जब हम बैड डेट बुक करेंगे तो प्रॉफिट पर इम्पैक्ट आएगा ओके ट्रेड रिसीवेबल पर रिस्क लिख सकते हो गुड इन ट्रांसिट जो हमारे डिस्ट्रॉय हुए ट्वेंटी परसेंट ऑफ द क्लेम तो सक्सेसफुल होना ही नहीं सो दैट इज टू पॉइंट फोर मिलियन डॉलर 
तो गुड एंड ट्रांसिट से रिलेटेड कंसर्न है ओके फिर हॉलीडे पे ऑब्लिगेशन में याद करें बेटा पेरोल सिस्टम में जो डुप्लीकेशन थी दैट इज अंसर्न ओके डबल सैलरीज जा रही और फिर बेटा मीटिंग नोट्स ये जो हम मर्क्यूरियो रेंज लेकर आ रहे हैं हमारी अपनी ब्रांड तो उस पर हमें प्रोमोशन पर मार्केटिंग पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा और अभी कैश बैलेंसेस ही लो है हमारे ओके तो हो सकता है हम इसे प्रॉपरली प्रमोट ना कर सकते हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान तो उस पर अलग फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर है ओके सो बेटा देखिए बिजनेस रिस्क लिखना इज नॉट डिफिकल्ट अगर आप अप्रोच को फॉलो करें आइडेंटिफाई इम्पैक्ट स्केल ऑफ द रिस्क क्लियर है बेटा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किया नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम दो क्वेश्चंस अभी और करेंगे फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो बेटा बिल्कुल स्लो स्लो करके स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आए देखिए एडवांस ऑडिट का जो पेपर है ये है ही ड्राफ्टिंग स्किल सीनेरियो हैंडलिंग का पेपर है रोड लर्निंग बुक रीडिंग रट्टा ये वाला पेपर नहीं है सीनेरियो को डील करना आना चाहिए ओके नेक्स्ट क्लास में बेटा फर्दर कंटिन्यू करेंगे कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क ओके नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन करेंगे सनशाइन होटल ग्रुप के नाम से एक और क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे ऐसे फिर क्वेश्चंस करते जाएंगे फिर मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा वो आप करके मुझे भेजेंगे मैं आपको उस पर फीडबैक दूंगा तो ऑटोमेटिकली विद पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट आती जाएगी ओके चल खुदाफिज